আজকের ভিডিওতে ক্রোমোযৌগিক পরিসংখ্যা রেখা বা ওজাইভ কিভাবে ক্যালকুলেট করতে হয় এবং কিভাবে আঁকতে হয় সেটা খুব সহজে দেখিয়ে দেব দেখতে থাকো পরীক্ষার সময় তোমাদের এরকম একটা প্রশ্ন দেবে যে উচ্চতর ও নিম্নতর নিম্নতর ও উচ্চতর ক্রমযোগিক পরিসংখ্যা রেখা অঙ্কন করো যেটাকে ওজাইব বলে আর একটা কথায় এরকম একটা বক্স তোমাদের দিয়ে দেবে এইটা থেকে দেখে তোমাদের আর একটা বক্স করতে হবে যেটা কিভাবে করবে আমি শিখিয়ে দেবো এবং তারপরে এই গ্রাফ পেজে একটা ড্রয়িং ডায়াগ্রাম করতে হবে তাহলে একদম প্রথম থেকে শুরু করি প্রথমে দেখো প্রশ্ন রয়েছে এটা বারবার বলছি ক্রমযোগী পরিসংখ্যা রেখা অথবা ওজাইব যে কোনো একটা দিতে পারে পরীক্ষায় মানে বলতে পারে দুটোই একই জিনিস প্রদত্ত তথ্য থেকে নিম্নতর ও উচ্চতর ক্রমযোগী পরিসংখ্যা রেখা অঙ্কন করা এই একটা বক্স ডেটা দিয়ে দিয়েছে যেখানে শ্রেণী সীমানা দেওয়া আছে যেটা হলো নম্বর স্টুডেন্ট স্টুডেন্টদের প্রাপ্ত নম্বর এবং কতজন স্টুডেন্ট সেটা পেয়েছে সেটা পরিসংখ্যা তাহলে এক্ষেত্রে সবসময় শ্রেণী সীমানা দেবে এবং পরিসংখ্যা দেবে আগের ভিডিওতে আমি তোমাদের সাথে আলোচনা করেছি শ্রেণী সীমানার জায়গায় শ্রেণী ব্যবধানও দিতে পারে সেটাকে কি করে শ্রেণী সীমানায় পরিণত করবে সেটা আগের ভিডিওতে আমি দিয়েছি যেখানে পরিসংখ্যা বহুভুজ বা ফ্রিকুয়েন্সি পলিগুন শিখিয়েছি তো যাই হোক যদি শ্রেণী সীমানা ডাইরেক্ট দিয়ে দেয় খুবই সোজা কোনো অসুবিধা নেই এইটা থেকে এই চারটা তোমাদের বানাতে হবে এই বক্স কিভাবে বানাবে দেখো এইটাকেই জাস্ট ঘুরিয়ে দিয়েছি এইখানে দুটো বক্স আছে এখানে এই দুটোকে এখানে রো ছিল এখানে আমি কলাম হিসাবে দিয়েছি মানে লম্বাভাবে দেখো শ্রেণী সীমানা নম্বর শ্রেণী সীমানা নম্বর এবং পরপর এগুলো আমি এই নিচে নিচে টুকে দিয়েছি পরিসংখ্যা কে ইংলিশে ফ্রিকুয়েন্সি বলে তাই এই সংক্ষেপে এফ লেখে সেটা দেখো এই যে ফোর ফাইভ সেভেন সিক্স এইভাবে পরপর আমি দিয়ে দিয়েছি এক্সট্রা যেটা করতে হবে এইবার এইটুকু জায়গা তোমাদের এক্সট্রা করতে হবে এবং সেটা খুবই সহজ ভালো করে মন দিয়ে শোনো খুব সহজেই শিখে যাবে বলেছে ক্রমযোগিক পরিসংখ্যা এই পরিসংখ্যা তো শুধু পরিসংখ্যা আছে ক্রমযোগিক পরিসংখ্যা মানে কিউমুলেটিভ ফ্রিকুয়েন্সি এটা কি করে বের করতে হবে ফার্স্ট এড ফার্স্ট এডটা চারই হবে ঠিক আছে এর পরেরটা এই চারের সাথে এটা যোগ করতে হবে কীরকম ফোর প্লাস ফাইভ মানে এই ফোর তো ছিলই ফোরের সাথে ফাইভ অ্যাড করলে হয়ে গেল নাইন এই নাইনের সাথে এই নাইনের সাথে সেভেন যোগ সেভেন সিক্সটিন এই সিক্সটিনের সাথে এইখানে সিক্স যোগ করব টোয়েন্টি টু একই নিয়ম খুব সহজ কিন্তু টোয়েন্টি টু এই টোয়েন্টি টু যোগ টেন কিছু ফর এগুলো ফর্মুলা টাইপের বুঝছো এইগুলো কিন্তু মুখস্থ রাখতে হবে এটা থার্টি টু থার্টি টু প্লাস ফিফটিন ইজিকাল টু ফর্টি সেভেন ফর্টি সেভেন প্লাস এই থ্রি ইজিকাল টু ফিফটি আর এর পরেরটা উল্টোভাবে করব এটা হলো নিম্নতর উচ্চতরটা কি এটা ছিল ফার্স্টে থ্রি করবে এই থ্রির সাথে এই ফিফটিন অ্যাড করবো মানে উল্টো দিকে উঠছি থ্রি প্লাস ফিফটিন ইজুকাল টু এইটিন এইটিন প্লাস টেন ইজুকাল টু টোয়েন্টি এইট টোয়েন্টি এইট প্লাস সিক্স সমান সমান থার্টি ফোর থার্টি ফোর প্লাস সেভেন ইজুকাল টু ফর্টি ওয়ান ফর্টি ওয়ান প্লাস ফাইভ ইজুকাল টু ফর্টি সিক্স ফর্টি সিক্স প্লাস ফোর ইজুকাল টু ফিফটি দেখো একটা জিনিস খেয়াল করবে ভুল কি ঠিক এই এর শেষেও ফিফটি হবে এর শেষেও মানে এর শেষে যে সংখ্যাটা হবে নিম্নতর শেষে আর এর শুরুতে যেটা সেটা একই হবে কাজ মোটামুটি শেষের দিকে এবার শুধু স্কেল ধরতে হবে স্কেল ধরাটা আমি তোমাদের প্রথম ভিডিওতে ভিডিও থেকে শিখিয়েছি এখানে আমরা স্কেল ধরব হাইয়েস্ট ফিফটি আছে সেই কারণে স্কেল ধরব এক সেমি সমান সমান পাঁচ পরিসংখ্যা এখানে পরিসংখ্যা লিখলে হবে না এখানে লিখতে হবে এক সেমি সমান সমান আচ্ছা ক্রমযৌগিক খেয়াল করো ক্রমযৌগিক পরিসংখ্যা হ্যাঁ ক্রমযৌগিকটা প্রথমে হবে ক্রমযৌগিক পরিসংখ্যা এইটা হলো এইবার পাঁচ ধরা হয়েছে মানে প্রত্যেকটা সংখ্যাকে পাঁচ দিয়ে ভাগ করে দিতে হবে এই যে এই প্রত্যেকটা সংখ্যা এই সংখ্যাগুলোকে পাঁচ দিয়ে ভাগ করে দিতে হবে 
তাহলে কিভাবে পাঁচ দিয়ে ভাগ করতে হবে এই চারকে যদি পাঁচ দিয়ে ভাগ করা হয় ভাগগুলো তো আমি এখন করে দেখাবো না টুয়েলভে বড় তোমরা পারবে পাঁচ দিয়ে চারকে ভাগ করলে হবে জিরো আর পঞ্চাশকে যদি পাঁচ দিয়ে ভাগ করি হয়ে যায় দশ নয়কে যখন পাঁচ দিয়ে ভাগ করব এটাতে হবে ওয়ান পয়েন্ট এইট আর এখানে হবে নাইন ফর্টি সিক্সকে পাঁচ দিয়ে ভাগ করলে নাইন পয়েন্ট টু এইভাবে এই প্রত্যেকটাকে ভাগ করে করে লিখে দিচ্ছি এটাকে সিক্সটিনকে হবে থ্রি পয়েন্ট টু তো এটা হবে ফোর পয়েন্ট ফোর সিক্স পয়েন্ট ফোর খেয়াল করবে এই দিকেরটা এই দিকে হচ্ছে হ্যাঁ তারপরে ফর্টি সেভেনকে হবে নাইন পয়েন্ট ফোর তারপরে হবে পঞ্চাশকে টেন এদিকে আবার নাইন পয়েন্ট টু এর পর ফর্টি ওয়ান আছে ফর্টি ওয়ানকে ভাগ করলে হবে এইট পয়েন্ট টু সিক্স পয়েন্ট এইট টোয়েন্টি সিক্সকে হবে ফাইভ টোয়েন্টি এইটকে হবে ফাইভ পয়েন্ট সিক্স এইটিনকে হবে থ্রি পয়েন্ট সিক্স আর এখানে থ্রি আছে থ্রিকে জিরো পয়েন্ট সিক্স ক্যালকুলেশন শেষ এবার আঁকা আঁকাটা এত খুবই সহজ প্রথমে এখানে দেখে নাও কটা শ্রেণী সীমানার ঘর কটা আছে একটা দুটো তিনটে চারটে পাঁচটা ছটা সাতটা যেই সাতটা আছে তাহলে আমরা এটাকে স্ক্রিনটাকে আর একটু বড় করি এই যে এখানে সাতটা ঘর ছিল সেই কারণে দেখো এই গ্রাফ পেজটা দেখে নাও এরকম লম্বা করে ধরবো এটা নিচে দিক এবং এই মাঝখানটায় কাজটা করব মাঝখানটায় সাত সেন্টিমিটার বলেছিলাম তাহলে সাত সেন্টিমিটার হলে এখানে সাত সেন্টিমিটারের একটা দাগ টানবো মাছ বরাবর কাজ করবে এখান থেকে সাত সেন্টিমিটার এটুকু হয় গ্রাফ পেজে তো ভুল হওয়ার কোনো সম্ভাবনাই নেই খুব সহজ গ্রাফ পেজে কাজ করা তোমরা পরীক্ষার সময় চেষ্টা করবে পেন্সিলে কাজ করতে আমি পেন্সিলে করলে অত ভালো বোঝা যাবে না দেখতে পাবে না তাই আমি পেনে করলাম এইটা সাত একটা সাত সাত সেন্টিমিটার টানলাম এবং এইখানে এই দাগগুলো একটু দিয়ে দেব এই দাগগুলো দিয়ে দিলাম পরে কি লিখবো সেটা বলছি আর এই পাশেও একটা স্কেল ধরতে হবে ক্রমযোগী পরিসংখ্যাটা দেখো তো হাইয়েস্ট কত সেন্টিমিটার ছিল এখানে হাইয়েস্ট ছিল টেন সেন্টিমিটার তাহলে এইদিকে টেন সেন্টিমিটার টেনে নিচ্ছি এই দিকে করতে হবে টেন সেন্টিমিটার ঠিক আছে এই যে টেন সেন্টিমিটার স্ক্রিনে আসছে হ্যাঁ স্ক্রিনেও তোমরা দেখতে পাচ্ছ টেন সেন্টিমিটার এই দেখো টেন দেখতে পাচ্ছ লেখাটা এখানে টেন রয়েছে তাহলে এই পর্যন্ত একটা দাগ টেনে নিলাম একদিকে টানলে হবে না দুদিকেই টানতে হবে দুদিকে টেনে নিলাম দাগ এইবার কি করব এই ক্ষেত্রেও এই পাশে সব এরকম করে দাগ দিয়ে দেবো এক সেন্টিমিটার গ্যাপে গ্যাপে দাগ দিয়ে দেবো প্রত্যেকটা জিনিসই সচেতনভাবে সুন্দরভাবে করতে হবে হুম এবার এখানে দেখো তো স্কেল কত ধরেছিলাম এখানে স্কেল ধরেছিলাম এক সেমি সমান সমান পাঁচ পরিসংখ্যা পাঁচ তাই এখানে প্রথমটা শূন্য লিখবো এবং পরেরটা এক সেমি এটা এক সেমি তাই পাঁচ লিখলাম তাহলে এরকম করে করে বাড়বে পাঁচ পাঁচ করে দশ পনেরো কুড়ি পঁচিশ দেখবে শেষে একদম পঞ্চাশ হবে তিরিশ পঁয়ত্রিশ এগুলো ভুল হচ্ছে কি না তুমি নিজেই বুঝতে পারবে এই দেখো আমার এখানে একটা ভুল হচ্ছে আমি নিজেই বুঝতে পারছি তাহলে এইখানে তো পঞ্চাশ হতে হতো দেখি দশ পনেরো পঁচিশ তিরিশ পঁয়ত্রিশ তাহলে একটা বেশি নিয়েছি এক দুই তিন চার পাঁচ ছয় সাত আট নয় দশ ঠিকই আছে পাঁচ দশ পনেরো কুড়ি পঁচিশ তিরিশ পঁয়ত্রিশ দেখছো এতবার চেক করছি এইখানটায় চল্লিশ হবে চল্লিশ এখানটায় পঁয়তাল্লিশ এখানটায় পঞ্চাশ তাহলে এখানে চল্লিশ হলো এটা এটা কি দেখালাম ক্রমযৌগিক পরিসংখ্যা সেই ক্ষেত্রে এখানে লিখতে হবে ক্রম যৌগিক পরিসংখ্যা এই অ্যারো দিতে হবে স্কেল দিয়ে দিও এই পর্যন্ত এখানেও একটা দুদিকে অ্যারো এই একই দিকে অ্যারো হবে হ্যাঁ এই বা দিকে আর নিচে কি লিখতে হবে নিচে দেখো এখানে প্রথম শ্রেণীটা কত দিয়ে শুরু হয়েছিল তিরিশ তাহলে এখানটা হবে তিরিশ এখানটা চল্লিশ এটাও মেলানোর বিষয় আছে শেষে যেন একশো হয় পঞ্চাশ ষাট সত্তর আশি নব্বই একশো এটা কি দেখেছি শ্রেণীর সীমানা সেই কারণে এখানে লিখব শ্রেণী সীমানা শ্রেণী সীমানা লিখে এবার দুদিকে অ্যারো হবে এই দিকেও অ্যারো দেবো এই পর্যন্ত এই দিকেও এইটুকু 
এখানে লিখতে হবে স্কেল এইগুলো হচ্ছে সাজাচ্ছি প্রথমে এই কাজগুলো করতেই হবে এক সেমিতে কত ধরা হয়েছে উলম্ব স্কেল এটা এক সেমি সমান সমান পাঁচ ক্রমযৌগিক পরিসংখ্যা এখানে ক্রমযোগী পরিসংখ্যার পরিবর্তে এখানে যেটা ছিল না পরিসংখ্যা জায়গায় কী ছিল ছাত্র ছাত্রীর সংখ্যা সেটাও লিখতে পারো এতজন ছাত্র এরকমও লেখা যায় এইবার আসল কাজ শুরু করব দেখো এই মানগুলো এবার আমাদের লাগবে এই যে জিরো পয়েন্ট এইট ওয়ান পয়েন্ট এইট এই পয়েন্ট এইটগুলো আমাদের লাগবে কাছে তাহলে এটাকে একটু এই পাশে রাখি তাহলে দেখতে সুবিধা হবে প্রথমে আছে জিরো পয়েন্ট এইট খেয়াল করো যখন ওপর দিকে যাব একটা জিনিস ভালো করে শুনে নাও খুব ইম্পর্টেন্ট কথা বলছি যখন ওপর দিকে প্রথম লাইন যেগুলো নেব প্রথমটা ছেড়ে দেব তোমাদের আমি পরিসংখ্যা বহু যে মাঝখানে মান নিতে বলেছিলাম কিন্তু এবার মাঝখানে না সাইডে মান নেবে প্রথম দাগটা ছেড়ে দেব এই প্রথম ঘরে মানে চল্লিশের ওপরে পয়েন্ট এইট মানটা নেব পয়েন্ট এইট মানে কি পয়েন্ট এইট সেন্টিমিটার এই মান না সেন্টিমিটারে মানটা আমি দেখবো পয়েন্ট এইট সেন্টি এটা তো এক সেন্টিমিটার তাহলে পয়েন্ট এইট মানে ছোটো ছোটো আটটা ঘরে এইখানে হবে পয়েন্ট এইট সেন্টিমিটার এরপরে ওয়ান পয়েন্ট এইট সেন্টিমিটার এটা এর পরের দাগে নেব হ্যাঁ ওয়ান পয়েন্ট এইট মানে এখানে ওয়ান হয়ে গেল টানা ওয়ান আবার আটটা ছোট ঘর এরপরে রয়েছে থ্রি পয়েন্ট টু এক দুই তিন আর ছোট ছোট দুটো ঘর এবারে ফোর পয়েন্ট ফোর ফোর পয়েন্ট ফোর এক দুই তিন চার তোমাদের শেখার জন্য আমি কিন্তু খুব ভেঙে ভেঙে করাচ্ছি যাতে প্রত্যেকটা জিনিস শুনতে পারো এবার সিক্স পয়েন্ট ফোর এই দাগের ওপরে সিক্স পয়েন্ট ফোর ওয়ান টু থ্রি ফোর ফাইভ সিক্স পয়েন্ট ফোর এখানটা তারপরে নাইন পয়েন্ট ফোর রয়েছে ওয়ান টু থ্রি ফোর ফাইভ সিক্স সেভেন এইট নাইন পয়েন্ট ফোর ছোটো ছোটো চারটে ঘর একদম শেষে রয়েছে টেন টেন তো একদম এইখানেই হবে হয়ে গেল এইটা করার পরে এইগুলো মিশিয়ে দেবে একবারে প্রথমে আগে মিশিয়ে দেবে না হলে দুটো এরকম দাগ হবে হ্যাঁ কেন মিশিয়ে দিতে বলছি না হলে পরে গণ্ডগোল হয়ে যায় মেশাতে একটার সাথে আর একটা মেলে না তাই আগে মিশিয়ে নেবে এবং শেষে এইটাকে খেয়াল করো জিরোতে মিশিয়ে দেবে ঠিক আছে জিরোতে মিশিয়ে দেবে হলো এইবার আর একটা দাগ টানবো আর একটা দাগ কোনটা টানবো এই যে এই মানটা দিয়ে টানবো এটা আগেরবার যেমন শুরু করেছিলাম শুন শুরুতে আমরা কিছু দিইনি কিন্তু এইবার এইবার উচ্চতর ক্ষেত্রে শুরুটা এই দশ সংখ্যাটা শুরুতেই শুরু করে দেবো একদম প্রথম লাইনেই দেখো খেয়াল করে মনে আছে আগেরবার কিন্তু এই লাইন থেকে শুরু করেছিলাম কিন্তু এইবার এই লাইন থেকে শুরু করবো দশ এখানে হবে এরপরে নাইন পয়েন্ট টু নাইন পয়েন্ট টু এই দাগে করবো নাইন পয়েন্ট টু হবে নাইন এখানে পয়েন্ট টু তারপরে এইট পয়েন্ট টু এইট পয়েন্ট টু এই দাগে করবো এইট পয়েন্ট টু সিক্স পয়েন্ট এইট এর পরে এইট পয়েন্ট টু সিক্স পয়েন্ট এইট এখান থেকে থ্রি সিক্স পয়েন্ট এইট হলো এইখানে এরপরে ফাইভ পয়েন্ট সিক্স ফাইভ ওয়ান টু থ্রি ফোর ফাইভ পয়েন্ট সিক্স এইখানে তারপরে থ্রি পয়েন্ট সিক্স থ্রি পয়েন্ট সিক্স হলো পয়েন্ট সিক্স পয়েন্ট সিক্স মানে একেবারে ছোটো ছোটো চার ছটা ঘর এখানে পয়েন্ট সিক্স হলো আর লাস্ট ডেটটা শূন্যতে মিশিয়ে দেবো তাহলে এইগুলো একবার মিশিয়ে দিই আগে এই পয়েন্টগুলো মেশাবে হ্যাঁ হাত দিয়ে এর জন্য এটার নাম হলো রেখা যদি রেখা স্কেল দিয়ে টানা হতো তাহলে নাম হতো বহুভুজ এইটা করে এইবার জিরোতে চলে গেল হুম দেখো এবার আঁকাটা কেমন লাগছে দেখতে এই রকম হলো আঁকাটা এইবার কিছু কথা লিখতে হবে এটাতে লিখতে হবে নিম্নতর নিম্নতর ক্রমযৌগিক ক্রমযৌগিক নিচে লিখে দিলে পরিসংখ্যা ওখানে জায়গা কম আছে পরিসংখ্যা এই প্রত্যেকটা জিনিস যদি লেখো তবে কিন্তু ফুল মার্কস পাবে না হলে একটু সমস্যা হবে ফুল মার্কস পেতে ঠিক আছে আর এটার এখানে লিখবে উচ্চতর উচ্চতর ক্রমযৌগিক পরিসংখ্যা 
তোমরা যদি মনে করো দুটো দুই কালার দিয়েও করতে পারো মানে এই রেখাটা এক কালার দিয়ে এই রেখাটা আর এক কালার দিয়ে করতে পারো কিন্তু যেহেতু দুটোর পাশে আলাদা করে লেখাই হচ্ছে সেক্ষেত্রে এক কালার দিয়ে করলেও কোনো সমস্যা নেই পুরো কমপ্লিট হয়ে গেলে শুধু এবার হেডিং হেডিং এ কি লিখবো ও জাইভ ও জাইভ আর ব্র্যাকেটে কি দেখানো হয়েছে এখানে ছাত্রছাত্রীর প্রাপ্ত নম্বর ছাত্র ছাত্রীর প্রাপ্ত নম্বর কাজ এখানে শেষ পুরোটা একবার এখানে দেখে নাও এই হলো পুরোটা যদি কমপ্লিট হয় আমি কিন্তু একবারে ডিটেলসে ভালো করে শিখিয়ে দিলাম পুরোটা যদি কমপ্লিট হয় তবেই তোমরা পরীক্ষার সময় ফুল মার্কসটা পাবে আর আমি এর আগেও ভিডিও আপলোড করেছি আয়ত লেখর পরিসংখ্যা বহুভুজে এবং পরপর প্রত্যেকটি প্র্যাকটিক্যালের কাজে ভিডিও দেব আর আগের এবং পরের ভিডিও লিংক তোমরা অবশ্যই ডিসক্রিপশানে পেয়ে যাবে তাছাড়াও তোমরা জানিও তোমাদের ভিডিও কেমন লাগলো বন্ধুদের সাথে ভিডিও শেয়ার করো যদি তোমাদের ভালো লেগে থাকে ভিডিও চ্যানেলকে সাবস্ক্রাইব করো তাহলে আজকের জন্য এখানে শেষ করছি খুব তাড়াতাড়ি তোমাদের প্রয়োজনীয় আরও অনেক ভিডিও নিয়ে আসতে চলেছি